అమ్మగారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏమిలేదు శ్రీను మాకేరు వ్యవసాయ పరిసర సంస్థకి సారా విత్తనాలు కూడా తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన విత్తనాలు తెచ్చుకోవడం కోసం విత్తనాలు వెళ్తున్నారు కదా నేను కూడా వస్తాను విత్తనాలు తెలుసుకోవడానికి ఖరీఫ్ సీజన్ రెడీగా ఏ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్నారు మనం ఈస్ట్ గోదావరి మామిడిగూరు మండలం నుంచి వచ్చాము తూర్పు గోదావరి జిల్లా మామిడి కుదురు సో సర్వసాధారణంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మా మాకు సార్వా సీజన్ మొదలవుతుంది ఈ మొదలవుతున్నప్పుడు మార్టర్ ఫార్మ్ నుంచి వీళ్ళు కొత్త కొత్త రకాలు కానీ లేదా ఈ జిల్లాల్లో తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి అలా కృష్ణ ఈ మూడు జిల్లాలు ఏంటంటే ఒరికి చాలా ఎక్కువ సాగు ఉంది ఈ సాగు వివరాలు కొంచెం తెలుసుకుని ఏ రకాల అనుకూలంగా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఉదాహరణకి ఈ మూడు జిల్లాలు చూస్తే అటు సార్వా అంటే ముఖ్యంగా తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాలు ఖరీఫ్ సీజన్లో సార్వాలో దాదాపుగా ఆరు లక్షల ఎకరాలు ఒరి సాగు చేస్తున్నారు ఈ ఆరు లక్షల ఎకరాల్లో ఒరి సాగు అంటే దాదాపు సార్వాలో పదహారు లక్షల ఎకరాలు ఈ పదమూడు జిల్లాల్లో సాగు చేస్తే కేవలం ఈ మూడు జిల్లాలు అంటే తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణాలో ఆరు లక్షల ఎకరాల్లో ఒరి సాగు చేస్తూ ఈ చాలా ప్రాధాన్యమైనటువంటి జిల్లాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సార్వా సీజన్లో మనం ఒక రకాన్ని ఎంపిక చేసుకుని సాగు చేసుకోవాలంటే కొన్ని నిర్దిష్ట లక్షణాలు కలిగి ఉన్న రకాలే ఆ ఈ సార్వా సీజన్కి ఈ ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాలకి అనుకూలంగా ఉంటాయని చెప్పుకోవాలి అంటే ఏంటి ఆ లక్షణాలు ఏంటి అని చూసినట్టయితే సార్వా అనగానే కాలపరిమితం నూట నలభై నుంచి నూట యాభై రోజులు ఉండాలి ఎంపీ చేసుకున్న రకం చేను మీద పడిపోకుండా ఉండాలి అలాగే మనం ఎంపీ చేసుకున్న రకం దోమపోటుని ఎండాకు తెగుల్ని సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటూ తక్కువ సూర్యరశ్యంలో కూడా అధిక దిగుబడి ఇచ్చే రకమై ఉండాలి తర్వాత తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా గింజ చేను పడిపోకుండా గింజ రాలిక లేకుండా అలాగే వెన్ను మీద కానీ లేదా కోసిన తర్వాత పని మీద కానీ గింజ మొలకెత్తకుండా ఉండేటటువంటి లక్షణాలతో పాటు అధిక దిగుబడి అలాగే మంచి గింజ నాణ్యత అంటే అటు అటు రైతుకి కానీ వినియోగదారుడికి కానీ ట్రేడర్కి కానీ మిల్లర్కి కానీ ఉపయుక్తంగా ఉండేటువంటి గింజ నాణ్యత ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నప్పుడే రైతుకి ఆ రకాల యొక్క ఎంపిక చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే ఇటీవల కాలంలో ముంపు కూడా బాగా పెరిగిపోయింది అలాగే చౌడు కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి కొద్దిమేర చౌడును తట్టుకుంటూ ముంపును కూడా తట్టుకునేటువంటి రకాలు ఇందాక నేను పొందుపరిచినటువంటి చెప్పినటువంటి లక్షణాలతో ఎన్ని మేడ ఎంపిక చేసుకుని రకాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నట్టయితే ఆ రకం యొక్క దిగుబడులు ఆశించినటువంటి ఫలితాలను ఇవ్వటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానంగా ఈ గోదావరి జిల్లాలు అలాగే కృష్ణా జిల్లాలో ఏ రకాలు సాగులో ఉన్నాయి ఆ రకాల యొక్క గుణగణాలు ఏమిటి వాటిని అధిగమిస్తూ కొత్త రకాలు ఏమీ మనం తీసుకొచ్చామన్నది మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకున్న ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారు ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా స్వర్ణ విస్తారణగా సాగు చేస్తాను దీని యొక్క లక్షణాలు చూసినట్టయితే ఇది నూట యాభై రోజులు కాలపరిమితి చేను మీద పడిపోయే లక్షణం కానీ సమర్థవంతంగా ఎండాకు తెగులు తట్టుకుంటూ గింజ రాలిక లేకుండా రెండు వారాల నిద్రవస్థ కలిగేయటం ఈ రకం యొక్క గొప్ప విశేషం తక్కువ సూర్యరశ్యలోనూ తక్కువ నత్రజల్లోనూ అధిగమిని ఇచ్చేటువంటి ఈ రకం అటు ముదురునార్లు కూడా పనికొస్తూ కొద్దిమేర ముంపు కూడా పనిచేస్తుంది కాకపోతే దీంట్లో దుర్గణాలుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అటు దోమపూటికి అలాగే ముఖ్యంగా పొడకి లొంగిపోతూ చేను పడిపోవటం అనేది ఒక దుర్గుణంగా చెప్పుకోవాలి ముందుగా పోళ్ల పరిశ్రమ స్థానానికి విడుదల చేసిన పిఎల్ఏ పదకొండు వందలు అనే రకం పదిహేను వందలు లక్షణాలు చూసినట్టయితే నూట యాభై రోజులు కాలపరిమితి చేను మీద పడిపోదు కానీ అటు దోమపూటికి అగితింగులకి ఆ ఎండా తెగులకి లొంగిపోయేటువంటి లక్షణం ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మంచి గింజ నాణ్యత కలిగి ఉండటం చేను మీద పడిపోకుండా ఉండటం వల్ల ఈ రకాన్ని యాంత్రీకరణకు కూడా ఉపయుక్తంగా ఉండే రకంగా దీన్ని సాగు చేస్తున్నారని చెప్పుకోవాలి ఇక వీటితో పాటు అనేక రకాలు అటు సార్వాకి ఈ సాంప్రదాయక స్వరంతో పాటు అనేక కొత్త రకాలు కూడా మనం విడుదల చేయడం జరిగింది ఉప్పుకు తట్టుకునే మరో రకం మార్టే ప్రస్తుతం స్థానానికి విడుదల చేయడం జరిగింది అదే ఎంటీయూ పదకొండు నలభై అనే భీమా అనే రకాన్ని మనం గత సంవత్సరం విడుదల చేయడం జరిగింది ఇది నూట నలభై రోజులు కాలపరిమితి కలిగి అటు దోమపోటుని అలాగే అగితెగుల్ని తట్టుకుంటూ చేను మీద పడిపోకుండా గింజరాలిక తక్కువ కలిగి దాదాపు పది నుంచి పద్నాలుగు రోజులు ముంపును కూడా పూర్తిగా తట్టుకుంటూ 
మంచి దిగుబడులు ఆశాజనకమైన దిగుబడులు ఇస్తున్నటువంటి ఈ బీమా పదకొండు ఎనభై నాలుగు కూడా ముఖ్యంగా ఈ లోతట్టు ప్రాంతాలకి ముంపు గురేటువంటి ప్రాంతాలకి అన్వయం రకంగా మనం సిఫార్సు చేస్తాం కృష్ణా డెల్టాలో ముఖ్యంగా అలాగే మన తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి అప్ల్యాండ్ ఏరియాలు కృష్ణా డెల్టాలో కూడా మరో రకం బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు కూడా మిక్కిరి ప్రాచీన రకంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది సన్న రకం నూట నలభై ఐదు నుంచి నూట యాభై రోజులు కాలపరిమితి ఇది దాదాపు చేయి మీద పడిపోదు కానీ ఇతర లక్షణాలు చూసినట్టయితే చాలా అవలక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇది గింజ రాలికొంది గింజ తీరుగా మొలకెత్తుద్ది చెడిపేళ్ళకి ముఖ్యంగా దోమపోటుకి అగ్గితెగులకి ఎండాక తెగులకి పొడ తెగులకి పూర్తిగా లొంగిపోయేటువంటి ఈ రకం వాతావరణం మెరుగ్గా ఉన్నప్పుడు ఆశించిన దిగుబడులు ఇస్తుంది అది కాకుండా ఇదేంటంటే ఇది డెల్టా కంటే కూడా అప్ల్యాండ్ ఏరియాకి బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు అనుకూలం అని చెప్పుకోవచ్చు అయినప్పుడు ఈ కొద్దిమేర డెల్టాలో కూడా బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు రైతులు సున్నా నాలుగుని రైతులు సాగు చేస్తున్నారు ఏదో ఎవరైతే బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు రైతులు సాగు చేస్తారో వారు కొన్ని నిర్దిష్టమైన మెరుగులు పాటించి సాగు చేసినట్టయితే వారు ఆశించినటువంటి దిగుబడులు పొందవచ్చు ముఖ్యంగా బీపీటీ సాగు చేసేటువంటి రైతులు మితిమీరి ఎరువుల వినియోగం తగ్గించుకోవాలి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఈ రకం యొక్క సాగుని గణనీయంగా తగ్గించుకోవాలి నాట్లు వేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది సార్ వాళ్ళు అంటే ముఖ్యంగా జులై ఆఖరికి ఆగస్టు మాసాల్లో కనుక నాట్లు వేయాల్సినప్పుడు అటు దాళ్వా సీజను ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే స్వల్పకాలిక రకాలు సాగుకి అనుకూలంగా ఉంటాయి స్వల్పకాలిక రకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చూసినట్టయితే ఎంటీయూ పది పది అనే రకం నూట ఇరవై రోజుల కాలపరిమితి దాదాపు చేయి మీద పడిపోకుండా ఇది సన్న రకము దోమపోటుని అగ్గితెగులు తట్టుకుంటుంది ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే సార్వాలో ఆలస్యంగా నాట్లకు మాత్రమే వేసుకోవాలి ఇది ముఖ్యంగా దాళ రకం అని చెప్పుకోవాలి పాటు ఇటీవల కాలంలో మరో రకం మార్కెట్ పరిశోధన స్థానం నుంచి విడుదల చేయడం జరిగింది అదే ఎంటీయు పదకొండు ఇరవై ఒకటి అనే రకం ఇది ముఖ్యంగా దాళ్వాక అనువైన రకంగా మనం విడుదల చేశాం కానీ దీన్ని కూడా ఏంటంటే సార్వాలో ఆలస్యంగా నాటుకోటాకి అంటే నూట ముప్పై రోజుల కాలపరిమితి కాబట్టి ఆలస్యంగా నాటుకోటాకి ఈ ఎంటీయు పదకొండు ఇరవై ఒకటి రకం కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ రకం యొక్క గుణగణాలు చూసినట్టయితే కాలపరిమితి నూట ముప్పై రోజులు చేయి మీద పడిపోదు దోమపోటుని అగ్గి తెగుల్ని సమర్థవంతంగా తట్టుకునే లక్షణాలు ఉన్న ఈ రకం పదకొండు యాభై ఆరు అనే రకాన్ని కూడా మనం సాగు చేసుకోవచ్చు ఈ ఎంటీ పదకొండు యాభై ఆరు అనేది తరంగిణి పేరు మీద మనం విడుదల చేయడం జరిగింది ఇది దోమపోటుని అటు అగ్గి తెగుల్ని ఎండాగు తెగుల్ని సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటూ సన్న గింజ అంటే వెయ్యి పదిలాగా గింజ నాణ్యత కలిగి ఇది ఎక్స్పోర్ట్ కూడా అనుకూలంగా ఉండి మంచి దిగుబడులు అటు సారాలను దాళాలను కూడా ఆశాజనకమైన దిగుబడులు ఇస్తున్న నేపథ్యంలో ఇది ఈ మూడు జిల్లాలకే కాక యావత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అలాగే ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా అనువైన రకంగా కూడా ఈ రకాన్ని మనం మార్కెట్ పరిశ్రమ స్థానం నుంచి ఇటీవల కాలంలో విడుదల చేయడం జరిగింది రైతులు నేను చెప్పినటువంటి ఈ ఈ రకాలని నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాన్ని సేకరించి ముఖ్యంగా ఏంటంటే సర్టిఫైడ్ సీడ్ అంటాము లేదా ఫౌండేషన్ సీడ్ అంటాము వీటిని స్వీకరించి అంటే జన్యు స్వచ్ఛంగా స్వచ్ఛత కలిగినటువంటి నాణ్యమైన విత్తనాన్ని సేకరించి సాగు చేసినప్పుడు ఆశించినటువంటి దిగుబడులు పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది పదకొండు ఇరవై ఉంది కదండి సార్వ కూడా పెట్టుకోమంటున్నారు దానికి మేము గతంలో పెట్టామండి మొంగటేడు అది ఎండు తెగులు వస్తుందండి అది పదకొండు ఇరవై ఒకటి అటు సార్వాలో వేస్తున్నప్పుడు కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఎండా తెగులు వస్తుంది అన్నారు అది మీరు వాస్తవం చెప్పారు ఎందుకంటే ఇది దాళవ రకం ప్రధానంగా దాళవ రకం సార్వాలో సాగు చేసినప్పుడు కొంచెం యూరియాలు ఎక్కువ వేసిన మత్తజని వినియోగం ఎక్కువైనా లేదా అధిక వర్షాలు ఈనికి సమయంలో అధిక వర్షాలు పడిన కొంచెం ఎండా తెగులు ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా దాళవ రకం సార్వాలో విత్తనం కోసం వేసుకుంటారు విత్తనం కోసం వేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని నత్రజని వినియోగం కొంచెం నియంత్రించుకోవాలా అప్పుడు ఆ విధంగా చేసుకుంటే ఎండా తెగులు తక్కువ వస్తుంది ఇది చాలా ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఈ ఎంటీయూ పన్నెండు ఇరవై తొమ్మిది ఐదు రకాన్ని సాగు చేస్తారు ఇది ఏంటంటే దాదాపు నూట యాభై ఐదు రోజులు కాలపరిమితి చేయి మీద పడిపోదు గింజ రాలదు ఎండా తెగులు అగ్గి తెగులు సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటుంది బాగా దుబ్బు చేస్తుంది అలాగే ఈ రకం ఏంటంటే మధ్యస్థ గింజ నాణ్యత ముఖ్యంగా సొన్న కంటే కూడా మెరుగైన గింజ నాణ్యత కలిగి సొన్న లాగా పోలు ఉండి సొన్న కంటే అధిక దిగుబడి ఇచ్చేటువంటి లక్షణాలు దీంట్లో ఉన్నాయి కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే చిన్న అవలోపం ఏంటంటే అవలక్షణం దోమ పోటి కొంచెం లొంగిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం నత్రజ నియంత్రించినట్టయితే దాన్ని అన్ని విధాల మనకి గోదావరి డెల్టాకి కృష్ణ కూడా ఇది ఉపయుక్తంగా ఉండని చెప్పొచ్చు బొండాలు అదేంటంటే లావులు 
బాగా ఎక్స్పోర్ట్ క్వాంటిటీ క్వాలిటీ అంటే కేరళ కానీ తమిళనాడుగా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఉప్పుడు బియ్యానికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు రైతులు కానీ అటు మిల్లర్స్ కానీ ఇట్లా కేరళ తమిళనాడు మార్కెట్ కానీ ఖరీఫ్ సీజన్లో ముఖ్యంగా సార్వలో కూడా బొండాల లాంటి రకం కావాలని చాలా కాలం చదువుతున్న నేపథ్యంలో మన ఎంటీయూ పన్నెండు ఇరవై ఆరు అనే రకాన్ని బొండాలకి దీటైన రకం సార్వాలో సాగుకు అనుకూలమైన రకంగా తీసుకొచ్చాం ఇదేంటంటే బొండాల కంటే లావులు ఇది నూట నలభై రోజుల కాలపరిమితి చేను మీద పడిపోదు దోమపోటు అగ్గి తెగులు ఎండాగు తెగులు తట్టుకుంటూ గింజరాలిక లేకుండా చేను పడిపోకుండా కాండం దృఢంగా ఉండి ముఖ్యంగా ఈ వెదజలుడు సాగు కూడా అనుకూలంగా ఉండే ఈ రకం కూడా గత సంవత్సరం సార్వా సీజన్లో మేలైన ఫలితాలు మినికిడ్ ఫలితాలు ఇచ్చినాయి ఇప్పుడు కూడా దాన్ని సాగుకి మనం అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా రైతుకు ఉపయోగపడేటువంటి కొత్త కొత్త రకాలు కాణాలు గుణంగా మార్టీ పరిశోధన స్థానం నుంచి మనం తీసుకొస్తున్నాం ఏదైనా అప్పటికి రైతు ఏంటంటే ఎంపీ చేసుకున్నటువంటి రకం చేను మీద పడిపోకుండా కింద రాలిక లేకుండా దోమపోటుని అగ్గి తెగుల్ని ఎండాగ తెగులను తట్టుకుని తట్టుకుని ముంపుకి చౌడుకి తట్టుకుంటే మనం ఆశించినటువంటి దిగుబడులు రైతు పొందటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దాంతో పాటుగా మేలైన గింద నాణ్యత కలిగి ఉన్నట్టయితే అటు ఎక్స్పోర్ట్కి కానీ లేదా మిల్లర్స్కి కానీ లేదా వినియోగదారుకి కానీ ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది అలాంటి రకాలు సాగు చేసుకుని రైతు ఆశించినటువంటి దిగుబడులు పొందటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది